పాక్ తమల పాక్ అంజనం వేస్తా అంతా చూస్తా గుట్టు రట్టు చేస్తా వెరీ గుడ్ నువ్వెక్కడ దొరికావయ్యా నాకు ఇదేమన్నా వెండ బంగారమా ఓ మట్టి బొమ్మ తీసుకొచ్చి నాతలు తింటున్నావు దయచేసి బొమ్మను తీసుకోండి అయ్యో వద్దు వెళ్ళవయ్యా అంత తమరు అనుకున్నట్టే జరుగుతుందయ్యా నా మాట నమ్మండి తీసుకోండి తీసుకోండి అయ్యా ఇప్పుడు తీసుకోవాలంటే అంతేనయ్యా ఇలాగే సంతోషమయ్యా వారి దగ్గరికి నిన్ను చేర్చడం కోసం ఇంత కష్టపడ్డారు వారు ఇందులో ఉన్నది మట్టి అనుకుంటున్నారు నువ్వు అనుకోవట్లేదు బాబా వినాశ కాలేదు ఏం జరగబోతుందో ఏమో కుటుంబంతో కలిసి జీవించని వాడు కోటీశ్వరుడైనా సంతోషంగా ఉండలేడమ్మా ఊరికి వెళ్ళినప్పుడల్లా మీ గురించి అడుగుతుంటాను మీరేదో నిధి సంపాదించడం కోసం తిరుగుతున్నారన్నారు నేను మూర్ఖుండమ్మా ఎక్కడెక్కడో తిరిగాను ఎన్ని చోట్లో వెతికాను కానీ నేను వెతుకుతున్న బంగారు నిధి ఈ ఇంట్లోనే ఉందని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను ఏమంటున్నారు బాబాయ్ అవును ప్రేమానురాగాల కన్నా పెద్ద నిధి గాని నిజమైన సంపద గాని ఏదీ లేదమ్మా నాక ఆ భాగ్యం ఏటో లేదు ఈ సత్యాన్ని గ్రహించిన నేను కొన్నాళ్లు ఈ ఇంట్లోనే ఉండి నా మనవాడితో ఆనందంగా ఆడుకోవాలని ఆశతో వచ్చాను కొన్నాళ్ళు ఏమిటి బాబాయ్ శాశ్వతంగా ఇక్కడే ఉండండి ఇది మీ ఇల్లు కాదేమిటి వీడి పేరేంటమ్మా సూర్య జయసూర్య జయసూర్య రానన్న నేను రాను మరి మీకు ఆకాటు తెలియదుగా నువ్వు చెప్తే నేను నేర్చుకుంటాను నేర్చుకుంటారా చేసాతండి అంజన వేస్తా అంతా చూస్తా గుట్టు రట్టు చేస్తా ఏమిటి బాబాయ్ వాడి చెయ్యి అంత పరీక్షగా చూస్తున్నారు అదా స్వస్తిక్ మతం చూస్తున్నాను నీ కొడుకు సామాన్యమైన వాడు కాదు భగవదాంశతో పుట్టినవాడు ఈ మాట ఒక జోషుడు కూడా చెప్పాడు సరే దీనివల్ల పిల్లవాడికి ఒక గండం ఉంది అదా జోషుడు చెప్పాడా అదైన చెప్పలేదు అది ఏం గండం బాబాయ్ నువ్వేం భయపడకమ్మా వీడిని తీసుకెళ్లి కాళీగుళ్ళలో దోష పరిహారం చేస్తే ఆ గండం తొలగుతుంది పది రోజుల తర్వాత నేనే స్వయంగా తీసుకెళ్లి కాస్త పని చేస్తా
బాబు నువ్వు కాదు ఆ ఫోటోలు కనుక్కున్నావు కానీ విధి చేసిందో చూసావాజెంట్ గా పెడుతున్నాను అందుకే ఆపలేదు పర్వాలేదు నువ్వు నాకు సాయం చేయకపోయినా నేను నీకు సాయం చేస్తాను ఇప్పుడెళ్ళు బాబు అపార్థం చేసుకోకండి మీరు అటు వైపుగా వెళ్ళేది నేను మిమ్మల్ని డ్రాప్ చేసే పెడతాను కార్లో కూర్చోండి ఏంటి నా వంకే చూస్తున్నాను యవనంలో ఉన్న నిన్ను చూస్తుంటే కోల్పోయిన నా యవనం గుర్తుకొస్తుంది మన జీవితంలో పోతే తిరిగి రాని వాటిలో యవనం ఒకటి వస్తుంది నా యవనం మళ్ళీ నాకు వస్తుంది వచ్చేది చాలు మీరు ఇంతకీ ఎక్కడుండేది చెప్పనే లేదే వెట్టి నీ కొండలు అది పిక్ ఫారెస్ట్ కదా అక్కడ ఇల్లేవి లేదే అక్కడ ఇల్లు ఉందని చెప్పలేదే గోళం ఉంటున్నాను నూట ఇరవై సంవత్సరాలుగా అవును నీ పేరు ఇంతవరకు ఖాళీగా రాయింది ఇక మీద ప్రతాపుని ప్రతాప అది నా పేరు కదా తెలుసు నీ పేరుతో నీ రూపంతో నీటికి నేను అవును నేను ఎవరు వస్తున్నాయే మందు మీ ఇంట్లో ఉంది ఇంటి కాదాకావు నువ్వు చేతబడి చేసే వాళ్ళ ఉన్నావు మీతో మాట్లాడడానికి భయంగా ఉంది ముందు కార్ దిగి వెళ్ళు వెళ్ళకపోతే కార్ ఇక్కడి నుంచి ఒక్క అంగుళం కూడా కదదు మాట్లాడకుండా వెళ్ళు కారు కదలదా కదిలెట్టి చేస్తాను ఇప్పుడు చూడు ఇది చూడు నా కళ్ళల్లోకి చూడు ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం మీ గుహకి నాతో రాత్రి మీకు ఇష్టమే కదా అయితే నేను చెప్పిన దారిలో వెళ్ళు
నలభై రోజుల్లోగా నా యవ్వనంతో ప్రాణంతో తిరిగి ఇక్కడ అడుగు పెడతాను అంతవరకు ప్రాణం లేని శరీరమా నువ్వు ఇక్కడే ఉండు శరీరం లేని ప్రాణమా నువ్వు ఈ జాడీలోనే ఉండి అల్లాడుతూ ఉండు ఈ మట్టి బుర్రకు అర్థం కావట్లేదే తెలిసింది బాబా నువ్వు చేర్చమన్న ఆ ఇంట్లోకి నేను ఇంతవరకు చేర్చలేదు అందుకే అక్కడ ఏదో కీడు జరుగుతుంది అనుకుంటున్నా బాబా నేను రేపు ఎలాగైనా నేను అక్కడ చేరుస్తాను బాబా చేరుస్తాను బాబా నిజంగా బాబా చేరుస్తాను బాబా ఎవరండి మీరు మా వాకిట్లో కూర్చొని బాధపడుతున్నారు తెలియదమ్మా ఏదో జరగడానికి జరిగినట్టుగా ఎవరో తెలిసిన వాళ్ళకి ఒక ఆపద వచ్చినట్టుగా నాలో ఏదో కలవరు ఈ దారంట పోతున్న వాడిని నాకే తెలియకుండా మీ వాకిట్లో కూర్చున్నా ఎందుకో ఏమిటో తెలియట్లే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను లోపలికి రండి భోంచి తిరగని రండి భోంచేయండి ఇది యాచన అని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు మీరు మిమ్మల్ని అతిథిగా భావించి నేను భోజనానికి పిలిచాను ముందు మీరు భోంచేయండి నన్ను అతిథి అని అన్నందుకు సంతోషం అమ్మా కానీ పిల్లలుంది ఇంటికి ఎవరూ ఒట్టి చేతులతో వెళ్లకూడదు అని అంటుంటారు అమ్మా నేను ఈ బాబాని తీసుకొచ్చాను తీసుకుంటారా ఆలస్యమైనా నేను చేర్చాల్సిన చోటు చేర్చేశాను ఇక నువ్వే ఈ బాబుని కాపాడాలి బాబా ఇక ఎప్పుడైనా తింటారా తింటానమ్మా 